Hello everyone, welcome to Keyframes. This video will be created in cinematic black bars. ప్రాజెక్ట్ లో సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని సేమ్ మన ప్రాజెక్ట్ ఎంత రిజల్యూషన్ లో ఉంటుందో సేమ్ అంతే రిజల్యూషన్ లో సీక్వెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి నా వరకు ఇక్కడ అయితే వన్ నైన్ టూ జీరో అండ్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో దట్ ఈస్ ఫుల్ హెచ్డి క్రియేట్ చేసుకు రీనేమ్ చేసుకోండి మీరు ఏ ఫుటేజ్కి అయితే ఈ బ్లాక్ బార్స్ యాడ్ చేసిన ఆ ఫుటేజ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం టైమ్ లైన్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుటేజ్కి మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్కి డైమెన్షన్స్ కానీ రిజల్యూషన్ సరిపోకపోతే అక్కడ అడుగుతుంది అది ఓకే సో ఈ వీడియోకి మనం బ్లాక్ బార్స్ యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే న్యూ ఐటెం క్లిక్ చేస్తే అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయండి సేమ్ సేమ్ రిజల్యూషన్స్ అది కూడా వస్తుంది మన ప్రాజెక్ట్ ఏ రిజల్యూషన్ ఉంటే అదే రిజల్యూషన్తో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ని టైమ్ లైన్లో తీసుకురండి సేమ్ ఆ ఫుటేజ్ మీద యాడ్ చేయండి ఇంకా ట్రాక్ చేయండి జూమ్ చేసుకోండి టైమ్ లైన్ జూమ్ చేసుకుంటే క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి క్రాప్ ఫీచర్ తీసుకోండి ఎఫెక్ట్స్ సెర్చ్ బార్లో క్రాప్ అని సెర్చ్ చేస్తే అది వస్తుంది క్రాప్ని అప్లై చేయండి ఏది అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్కి అప్లై చేయండి నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోల్ ప్యానల్లో మనం అప్లై చేసిన క్రాప్ ఆప్షన్స్లో టాప్ లేయర్కి ఫిఫ్టీన్ బాటమ్ లేయర్కి ఫిఫ్టీన్ అప్లై చేయండి సో ఇది ఈజీ మెథడ్ ఇది ఇంటర్నల్గా ప్రీమియర్ ప్రోలోనే ఉన్న ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ బ్లాక్ బార్స్ని క్రియేట్ చేయటం ఎలా అనేది ఇది ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ చూద్దాం ఈ సెకండ్ మెథడ్లో మనం జనరల్గా గూగుల్ సెర్చ్లో సినిమాటిక్ బ్లాక్ బార్స్ పిఎన్జి ఫార్మేట్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిజల్యూషన్తో మనకి ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి సో మన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఎంత సైజు ఉందో ఆ సైజులో మనం ఒక పిఎన్జీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా సెర్చ్ కోవడం కానీ మనకి ఈజీగా దొరుకుతాయి అనమాట సో మనకి సూటబుల్ మన ప్రాజెక్ట్కి లేదా మీకు నచ్చినట్టు ఒక డైమెన్షన్లో క్రియేట్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోండి ఆ పిఎన్జి ఫైల్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి ఓన్లీ పిఎన్జి ఫైల్ మాత్రమే కొన్ని జెపెక్ ఫైల్లో ఉంటాయి అవి మనకు సెట్ అవ్వు ఓన్లీ పిఎన్జి ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాన్ని సేవ్ చేసుకుని సేమ్ మళ్ళా మన ప్రాజెక్ట్ లేయర్లోకి వచ్చి ఇంపోర్ట్ తీసుకుని ఎక్కడైతే సేవ్ చేసిన ఆ ఫైల్ని మన ప్రాజెక్ట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి లేదంటే క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేసినా ఓకే ఈ ఫైల్ మనం దగ్గర డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం నెట్లో నుంచి సో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసాం ఇంపోర్ట్ చేసి అంతకుముందు ప్రీవియస్గా మనం మెథడ్ వన్లో చేసిన డిలీట్ చేయగలదాం క్లియర్గా సో ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ మెథడ్లో మనం నెట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పిఎన్జి ఫైల్ని అప్లై చేసాం మనం డౌన్లోడ్ చేసింది దీనికి మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి సెట్ టు ఫ్రేమ్ సైజ్ అనేది క్లిక్ చేస్తే కరెక్ట్గా మన ప్రాజెక్ట్కి అది మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట పిఎన్జి ఫైల్ అనేది ఇది సెకండ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ చూద్దాం ఫోటోషాప్ కనుక మీకు బేసిక్ ఐడియా ఫోటోషాప్ మీద ఉన్నట్లయితే ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేసి అందులో ఫుల్ హెచ్డి డైమెన్షన్తో ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయండి సో దాంట్లో టాప్లో రెక్టాంగిల్ తీసుకుని టాప్లో ఒక లేయర్ న్యూ లేయర్ న్యూ లేయర్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్లో ఫిల్ బ్లాక్ కలర్ ఫిల్ చేయండి సేమ్ ఆల్ట్ పట్టుకుని డ్రాక్ చేస్తే మనకి ఇదే లేయర్ వేరే ఇంకో కాపీ వస్తుంది సేమ్ దాని కింద అప్లై చేయండి సింపుల్ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేయండి బ్యా వైట్ పోర్షన్స్ ఏం లేకుండా కరెక్ట్ ఫిట్ అయ్యేటట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసేయండి సో ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది మనం బ్లాక్ బార్స్ అని సో దీన్ని సేవ్ యాజ్ పిఎన్జి ఫార్మేట్లు సేవ్ చేసుకో
png format so desktop me save cheskoni same indada manam method 2 lo chusinatluga na same import cheskoni project log import cheskoni danni man timeline lo apply chesukochu same method so ee cinematic black bars ane deni kandi ani mana unna footage ni inka look efficient ga ledante oka cinema cinema way lo oka chuddaniki chaala look baaguntundi idi andavalla ee black bars ane use chestam so ee three methods lo meer easy ga create chesukochu